Hello po! Welcome back to our channel. I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS PPST. Okay, so congratulations everybody because we are done with all the objectives for RPMS this school year 2018 to 2019. Natapos na po natin yung lahat ng 13 na objectives. Kaya makakapag-compute na tayo ng ating rating. So as you can see, I have written down all the scores. At ito po, objectives, lahat ng objectives ay nandito. Pwede natin i-close out para makita talaga natin kung ano. So ito po, makikita natin na nandito lahat ng objectives. So, from Objective 1 to Objective 13. Objectives 1 to 3 sa KRA 1. Objectives 4 to 6, KRA 2. 7 to 9, KRA 3. 10 to 12, KRA 4. And KRA 5 is Objective 13. Okay. Ang weight po nila, lahat po ng ito, from 1 to 12 ay 7.5%. Maliban sa objective 13, which is the plus factor, that is 10%. Okay? So, ngayon po, makikita rin natin dito na yung iba walang timeliness maliban sa objectives 11 and number 12. So, lahat may quality and efficiency. So, ito yung nakuhang rating. So, kunyari objective 1, 5, 5. Ang average ay 5. So, i-multiply natin sa weight, which is 7.5%. Ang magiging sagot ay 0 0.375. Okay? Ganon din po yung naging rating sa kasunod. Ito naman po, 4, 4. So, ang average ay 4.000 times 7.5%. It is 0 0.300. Ito naman po, 5. And then, 2. Ang average ay 3.500. Ang weight ay 7.5%. So, it is 0 0.262. So, ganun lang po kayo compute yon So, yung quality, yung efficiency, pag meron na tayo, kukuhanin natin yung average, and then, i-multiply natin sa weight kung ano yung maging sagot, dito po natin ilalagay sa score. Kapag nakuha na po natin yung sa score, um, ia-add lang po natin to lahat. So, lahat ng nandito, 4.737. At ngayon, kung nakita na natin na 4.737, pupunta tayo sa page 37 ng ating manual. Hahanapin natin kung nasaan yon At iyon ay nagpo-fall sa adjectival rating na ano yun? Ang rating niyan ay outstanding. Kasi po, nandun siya sa range na 4.500 to 5. Okay? So, yung 4.500, check natin mabuti para tama. Okay, sa page 37, okay, tama, 4.500 to 5, yun po ay outstanding siya. Okay? So, uh, ngayon, ang tanong, teacher ads, dapat ba talaga na apat ang observation? Baka naman, pwedeng tatlo lang. Pwede naman po, nasa sa inyo naman po yon. Kung tingin nyo po ay eh, tatlo yung gusto nyong pa, beses ng pa-observe, wala pong problema. Pero, ang magiging effect po nun ay sa rating natin. Natatandaan nyo po ba yung ating indicator list? Kung matatandaan po ninyo yung ating objective 10, nung nag-discuss po tayo, objective 10 which is indicator number 9 sa ating COT, Yun po ay ilang beses lang yung observe Isang beses lang po. So, kung isang beses lang po siya ma observe ibig sabihin, dun lang po siya sa observation number 4 ipapakita. Ngayon, tanong, sa observation number 4 lang ba siya pwede ipakita? Baka pwede nga, no, ipakita ko na lang sa observation number 3. Hindi po. Sa observation number 4 lang po talaga siya makikita. Ngayon, ano po yung magiging effect kapag ka po tayo ay hindi nagpa-observe ng objective number 10? Okay? So, kapag ganun po, objective number 10, dito po tayo titingin. 
So, kunyari, ang nakuha po natin, nakaapat kasi tayo ng observations, di ba? So, ang nakuha ko for, for objective number 10 ay dalawang 5. So, ang mangyayari niyan, dahil hindi po tayo nagpa-observe, hindi na po to 5. Kasi, no acceptable evidence na po yun. Magiging parehas na po itong 1. Okay? Magiging parehas na na 1 yung quality and efficiency natin dito sa objective number 10. At kapag nangyari yun, ang average na niya ay 1.000. Okay? Kapag ka ang average na ay 1.000, hindi na to 0.375. Ano na ang mangyayari sa kanya? Siya na ay magiging 0.075. Tama? Magiging 0.075 na siya. So, nabawasan na ito ng 0.3. Ang magiging score na lang po niyan ay 4.3. 437. Ito po yung magiging rating ng hindi nagpa-observe ng apat na beses. Kung ganito po yung mga rating sa pero syempre kung mas mababa, mas mababa pa yung magiging rating. Pero kung matataas po yung mga rating, ito po. Imbis na outstanding, magiging VS na lang po siya kasi po doon na po siya sa range ng VS. Imagine ang nawala po ay 0.300. So, malaki na po yun para sa ating rating. So, isang observation na mawala, 0.300 yung katumbas. So, malaki po yung, uh, malaki pong effect yon Imagine from outstanding, naging VS na lang. But more, kung mas mabababa yung rating, kung yung halimbawa, 4, ito, 3, 4, 3, 4, 3. So, mas mababa yung magiging rating. Hindi po natin alam kung ano. So, yun po yung um, advantage ng nagpa-observe ng apat na beses doon sa hindi nagpa-observe ng apat na beses. Meron pa nga po yung ibang objective, in lang sa 1 and 3. So, may effect din po yun. Hindi lang po dito ang effect. Pero, ang pinakamalaking effect po ay dito sa objective number 10. So, ganun lang po siya mag-compute. Um... Kung kayo po ay naayos nyo na rin po ang inyong portfolio, hopefully, meron na rin po kayo. Um, sana po matatapos na kayo kasi ready na po kayo sa ating rating period. At kaya-kaya nyo na po mag-self-assess ngayon para po tulong din natin yun kay Rater. At tingnan natin kung parehas yung magiging rating natin sa isa't isa. Since alam na natin yung ibig sabihin ng mga indicators, alam na natin kung anong hinahanap ng bawat indicators at meron na tayong mga MOV na valid at highlighted, alam natin na ang mga inilagay natin doon ay talagang sumasagot sa lahat ng indicators na meron tayo. Well and good. Sigurado. Kayang-kaya natin makakuha ng outstanding rating. At pag nakakuha po tayo ng outstanding rating, huwag naman po tayong matakot. <laughs> Wala po po tayong matakot na makakuha ng outstanding. Ano po ang ating proweba na tayo ay naging outstanding? Yun po portfolio natin. Kasi po nando naman ang lahat ng ratings natin, nando ang lahat ng attachments natin. Pwede natin ipakita sa kahit sino ang magtanong, kahit sino ang maghanap. Nandun lang po at intact. Okay? So, that's it for um, the computation of the overall rating. Okay? So, sana po, if you like this video, please give me a thumbs up. At kung feeling nyo po ay useful ang video na ito, just hit the subscribe button below and get updated every time there is a new video na upload namin. Okay? So that's all for this one and hopefully I helped you. Once again, I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS VPST. Bye! Yay! <laughs>